Privado de la libertad, permanece el menor de 14 años, sindicado de asesinar a dos personas en el occidente de Medellín. El adolescente podría enfrentar la pena máxima que dispone el sistema de responsabilidad para adolescentes. Andrés Noreña, ¿de cuántos años podría ser la pena y en dónde estaría recluido este menor? Andrés, televidentes, pues de acuerdo a este sistema de responsabilidad penal para el adolescente, se establece una pena de hasta ocho años en un centro privativo especializado para adolescentes. Cabe anotar que aquí en Medellín solo hay uno y es el Carlos Llera Restrepo que está ubicado en el occidente de la ciudad. Hay polémica y también indignación por lo que ha dicho el fiscal general de la nación en las últimas horas. Esto en cuanto a que este menor de 14 años, quien se allanó además a los cargos habría perpetrado otros 10 homicidios pero la polémica surge porque el sistema de responsabilidad penal para el adolescente haría inimputable en este caso esos 10 eh, homicidios de los que habla el fiscal general de la nación por haberlos cometido antes de que cumpla los 14 años el adolescente deberá responder por los delitos de doble homicidio tentativa de homicidio y porte ilegal de armas podría enfrentar una sanción máximo de ocho años en un centro de privación especializado para adolescentes. O sea, entre cuatro y ocho años el chico va a ser eh, posiblemente restringido de su libertad. Si dentro de ese término cumple los 18 años, él continúa eh, por cuenta del sistema de responsabilidad en un espacio que hay en el Carlos Llera Restrepo, especial para los chicos que cumplen la mayoría de edad. Tras allanarse a cargos, el menor fue enviado a un centro de acogida y comparecerá ante un juez de conocimiento. El fiscal general aseguró en Medellín que el mismo joven habría perpetrado más asesinatos. Nos decían que ya llevaban más de 10 homicidios y que están empezando a perder las cuentas. Homicidios que no serán sancionados por el sistema de responsabilidad penal para adolescentes por haber sido cometidos al parecer antes de cumplir los 14 años de edad. El chico cumplió los 14 años en diciembre, entonces sus actuaciones de ahí hacia atrás eh, no quedarían registradas en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. La policía también habló sobre el avance de la investigación. Lo tenemos referenciado como componente del grupo delincuencial de la agonía no una persona que tenga un gran nivel, por su, incluso por su corta edad. A propósito de los menores involucrados en hechos de violencia, la comunidad del sector donde ocurrieron los hechos marchó por la no instrumentalización de los jóvenes en el conflicto entre bandas.